Karibu katika kipindi cha nuru ya maisha ni kipindi maalum ambacho kusudi lake ni kuongeza thamani kwenye maisha ya watu wa Mungu. Na hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa kipindi chetu kijana kataa maisha ya majuto. Na maisha ya majuto ni maisha ya kutokutumia vizuri nafasi na fursa ambazo Mungu amekupa. Kwa hiyo kama ukupata nafasi ya kusikiliza mfululizo wa sehemu ya kwanza basi na kushauri pia upate nafasi ya kusikiliza sehemu ya kwanza ili upate package nzima ya kataa maisha ya majuto kwa kijana. Basi kabla hatujaanza tujikabidhi tena mikono ya Mungu ili kila ambacho Mungu amekusudia kusema na sisi aseme na sisi na maisha yetu yakapate kubadilishwa. Bwana Yesu tunakushukuru kwa fursa na muda mzuri ambao umetupa watoto wako kukusikiliza wewe. Karibu Roho Mtakatifu na nguvu zako sema na kanisa lako sema na watoto wako ili Mungu kila ambacho amekusudia apate kuelewa. Mungu katubadilishe katika Kristo Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Karibu sana. Na leo kwenye hii sehemu ya pili tutaenda kuangalia umuhimu wa kijana kuwa na dira ya maisha. Dira ya maisha ni kitu muhimu sana. Dira ni mwelekeo. Na ili usiweze kuishi maisha ya majuto lazima uwe na dira au na maono. Tutaangalia kile kitabu cha Mithali 29 ule mstari wa 18 Biblia inasema hivi Pasipo maono watu huacha kujizoea bali anaheri mtu yule aishikae sheria Biblia inaeleza wazi kabisa kama hakuna maono watu wanaacha kujizoea Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kabisa kuna umuhimu wa kuwa na maono nazungumza na vijana Kijana ni muda Kwa yule muda ambao Mungu amekupa ni vizuri kuwa na maono Maono yanakupa uelekeo Ukikosa uelekeo utaishi maisha ya mzunguko Maisha ya mzunguko ni maisha yasiyokuwa na utaratibu Maisha ya mzunguko ni maisha ya kujirudia rudia. Ujui kesho utafanya nini. Mali pengine tunasema ni maisha ya akili za kuku. Kwa naomba vijana tusiende huko. Ili maisha yetu yawe ni maisha ya baraka. Tusiishi maisha ya majuto ambayo wazee wetu waliishi huko nyuma kwa sababu ya kutokujua umuhimu wa kuwa na dira kwenye maisha Mungu anatuambia kwenye mithali pasipo maono watu huacha kujizoea Swali la kwanza ambalo ningependa kijana ujiulize Maono ni nini au dira ya maisha yako ni nini? Maono au dira kwenye maisha ni ule uwezo wa kuyaona maisha yako ya baadaye kwa wakati uliopo. Yaani unaiona kesho leo. Unapoona ile kesho leo inakusaidia kukubadilisha namna unavyowaza inatengeneza tabia ambazo zitasaidia hiyo kesho uliyoiona iwe halisi kwenye maisha yako kwa hiyo kuna mambo 
utayafanya yale tu yanayokusaidia kuifikia kesho yale ambayo yatazuia au kuchelewesha hautashiriki kuyafanya kwa kufanya hivyo utakuwa na kombo wa muda na kutumia vizuri fursa ambazo Mungu angekupa muda ni kama fedha unaweza ukaeka akiba ili kufae baadaye usipokuwa na maono utatumia vibaya muda hautakuwa na akiba pale unapohitaji wewe muda kwa ni muhimu sana kuwa na maono maono huwa yanaandikwa kwa ustadi ili rahisi kujua nini cha kufanya siku kwa siku ukisoma kile kitabu cha bakuki ule mlango wa pili mstari wa pili Mungu anamweleza bakuki aiandike njozi yake ili kila asomaye aweze kuisoma kama maji kwa lugha nyingine anachomwambia ieleweke ikieleweka maana itakuwa ni rahisi kutekelezeka ikieleweka ni rahisi kupimika ni rahisi kufanya tathmini wapi nimefanikiwa wapi sijafanikiwa na kwa nini sijafanikiwa kwa inakupa nafasi ya kujifunza sana hili kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kitokee kama vile ulivyoona kesho yako leo kwa hiyo ni muhimu sana kijana kuwa na maono na kijana lazima ukumbuke maono ni kuona kesho sasa Mungu amesisitiza sana jambo hili kwamba usipoona uwezi kumiliki uwezi kumiliki zaidi ya unachoona kwa lazima uone mbali ili uweze kumiliki zaidi kwa hiyo unapo Mungu anapokusaidia kuwa na maono ni pale wewe unapoanza kuwa na kiu ya kutaka kuona wakati ujao uone leo Twende kile kitabu cha mwanzo. Tumuone baba yetu wa imani, Abraham. Kabla jeito Ibrahim. Mungu alikuwa anamfundisha kitu kikubwa sana ambacho anatufundisha na sisi leo. Ule mlango wa 13. Mstari wa 14 na 17. Najaribu kukusaidia uone umuhimu wa kuwa na maono kwa na maono msingi wake kwanza ni kuona sio sura tu la kupanga hapana ni kuona kwanza ndipo unapanga usipange kitu ambacho hujaona ukipanga kitu ambacho hujaona utakuwa hauna msingi wa kukusaidia hicho kitu kutokea kwa sababu haujakiona ndicho kitu ambacho Mungu anatufundisha lazima kwanza uone ili kesho ndipo sasa uandike hayo maoni maana upange 
weke muda weke tathmini na upimi wa ule utekelezaji kupitia tathmini umefanikiwa kiasi gani au hujafanikiwa kiasi gani na kwa nini yote tunapata kwenye maono kwa ni muhimu sana kijana ujenge hiyo tabia nimekwambia maono na kuandika ni tabia vijana wengi hawana hiyo tabia kwa lazima ujifunze kuwa na hiyo tabia na ili hiyo tabia iweze kutokea lazima uwe na mahali pa kuanzia Kwa hiyo kitabu cha mwanzo ule mlango wa 13 ule mstari wa 14 na 17 bila asma hivi Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengeneza kutengana na Ruto inua sasa macho yako Mungu anamwambia Ibrahim ainue macho yake ukitazane ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa mashariki upande wa kusini wa mashariki na wa magharibi angalie pande zote za nchi angalie sasa anapoangalia kaskazini maana pale upeo wake wa kuona na poeshia ndipo hapo atakapomiliki anaambia inua macho yako Mstari wa 16 anasema maana nchi hii yote uionayo angalia ile ile uionayo kwa hiyo ile nchi ni kubwa lakini inategemea kiwango chake cha kuona kwa ile kiwango anachoona ndicho anachomiliki maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele kwa swala la kuona ni muhimu sana. Napozungumzia kuona nazungumzia jicho la ndani, maarifa. Unapokuwa na maarifa, maana macho yako ya ndani yanaona mbali zaidi. Kwa kwa kadri unavyoongeza maarifa katika kumjua yeye Mungu, maana uwezo wako wa kuona unaongezeka sana unaona mbali mno kwa hiyo kile kiwango chako cha kuona ndicho kinachoamua kwa Mungu anapomwambia inuka inua macho uangalie sasa huu mstari wa 15 nasema pale unapoona ndipo nitapokupa maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako na hata milele na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi uzao wako nao utahesabika ondoka ukatembee katika nchi hii katika mapana yake na marefu yake maana nitakupa wewe nchi hii itakupa wewe. Kwa hiyo Mungu anasubiri kijana uwe na maono. Ukishakuwa na maono uwe na uhakika neema ya Mungu inakuwa juu yako kukusaidia kukufanikisha. Na vita kubwa iliyokuwepo kwa vijana ni waishi pasipokuwa na maono. Ukiishi wakati hauna maono, hauna kitu cha kuzuia. Kwa ni rahisi sana kuishi maisha ya mzunguko. Hauna kitu kinakuzoea. Unaishi maisha ya mzunguko. Kwa hiyo usisahau kwenye maisha yako. Hakikisha unatengeneza dira ya maisha yako. Mithali 23 ule mstari wa 7a unasema au nabii mtu nafsi mwake ndivyo alivyo kuna siri kubwa sana kwa ukiona ndivyo unavyokuwa Mungu anakumilikisha 
Kwenye unaanza kuishi tofauti. Kuona. Lakini chapili ambacho napenda sana ufrao. Maono uwe ya nalindwa. Kile ambacho unataka kitoke. Ambacho umekiona. Cha kesho. Lazima ukilinda. Kwa sababu. Matokeo yake ni makubwa. Mungu atatukusu. Kijana unapokuwa na ndoa nzuri. Mungu atatukusu. Kijana unapomiliki uchumi. Ukafanika kwa baraka kwako kwa nyumba yako na jamii na kuzunguka. Na watu wakamfurahia Mungu kwa sababu yako. Mungu anatukusu. Bitake sio ndogo. Bitake itakuwa wewe usinayo maarifa ya kuandika bila kwenye maisha. Na ukianza kuandika bila utaanza kupata shida sana. Ili usiandike. Kuandika bila nimekwambia itabii sasa maono hiyo yote lazima lipe kwa sababu ya vita iliyokuwepo kwenye hayo maono. Sasa tuna njia mbili kubwa ambazo zitakusaidia kuyalinda maono. Njia ya kwanza tembea na watu wenye maono. Tembea na watu wenye maono. Hii utaipata kwenye ile kitabu cha Luka moja tabu cha Luka Luka moja Luka moja kule mstari wa 34 Luka moja 34 Luka moja 34 Somo pale Biblia na sema hivi Tangalia 34 36 Salasina 34 36 na sema hivi Mariamu akamwambia malaika litakuwaje neno hili maana sijui mume Mariamu amepata maono ya mimba ndani yake kuna Yesu sasa ya maono ni makubwa amembeba Yesu sasa anauliza jambo hili litakuwaje kwa sababu kawaida mimi sijamjua mume inakuwaje ni maono makubwa sasa malaika akajibu akamwambia roho mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu kwa anapewa maelekezo ya hayo maono aliyobeba Mstari wa sasa sita usikilize kwa makini. Anasema hivi, tena tazama jamaa yako Elizabeth. Naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake na mwezi huu ni wa sita kwake. Yeye aliitwa Tasa. Kwa hiyo malaika anajaribu kumshauri na kumkumbusha kwamba maono haya ambayo umebeba yuko Elizabeth naye amebeba maono mazito ambayo nayo sio ya kawaida maana naye amepata mimba wakati umri wake wa kuzaa umeshapita kwa hiyo maono yake nayo ni makubwa kwa sababu yeye amekutangulia ifunze kwa Elizabeth hili ulinde hayo maono sasa ukienda ule mstari wa 39 mpaka 42 utaona Mariamu ameamua kufunga safari ameamua kutembea na Elizabeth 39 nasema hivi basi Mariamu akaondoka siku hizo akaenda hata nchi ya milima kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda akaingia nyumbani 
kwa Zakaria akamwamkia Elizabeth Naona kitu kinachofanyika lazima aende kwa Elizabeth kwa nini anayo maona ambayo anafanyika siku zote tembea na watu wenye maono utakuwa linda kila ambacho Mungu ameweka ndani yako kwa nini utapata kutiwa moyo lakini utapata kujifunza vitu tofauti tofauti ambavyo ulikuwa vijui ambapo watu wote waliofanikiwa wameviishi tembea na wenye maono utayalinda maono ambayo Mungu ameweka ndani yako lakini jambo la pili ambalo nataka ulione tafuta maarifa zaidi maarifa ni ulezi Kabu cha mithali ule mlango wa nne mithali nne Kabu cha mithali ule mlango wa nne na mstari wa saba taruka na ule wa 13 tusome mstari mbili wa saba na ule wa 13 wa saba unasema hivi mithali Tabu cha mithali Ule msara saba nasime vi Bora ikima Basi jipatia ikima namu Kwa mapato yako yote Jipatia ufamu anazungumza nguvu ya maarifa. Afu mstari wa 13 anasema hivi Mkamate sana elimu usimwache aende zake mshike maana yeye ni uzima wako. Kwa hiyo pata maarifa ya kutosha. Juu ya kile kitu ambacho unataka kitokee kwenye maisha yako utakuwa unakilinda maarifa ni mlinzi mzuri kwa kila ambacho Mungu ameweka ndani yako kwa hiyo kijana hakikisha unaishi maisha ya ushindi maisha sio kuwa na mavuto jifunze kuwa na maono tafakari unataka maisha yako ya wewe Mungu atakupa picha ya namna ambavyo unatakiwa uishi. Kama ni kijana ambaye bado hujaingia kwenye ndoa, lazima uwe na maono ya jumla kabisa. Unataka ndoa yako iwe ya suraiki. Watoto watakaozaliwa wao wa suraiki. Hayo ni maisha yako ya baadaye. Lakini uchumi wako uwe vipi? Ni vitu ambavyo unatakiwa kuandika baada ya kuona na unapokuwa na tafakari na hiyo nguvu ya Mungu zinakuepo juu yako kukusaidia maana ni mapenzi ya Mungu kijana ufanikiwe ni mapenzi ya Mungu kijana utumie muda mzuri ni mapenzi ya Mungu kijana uishi maisha ya ushindi maana ndipo Biblia inavyosema kijana ni mwenye nguvu lakini kijana Mungu akimwagalia anamwona ni shujaa lakini Mungu akimwangalia kijana amuona ameshamshinda shetani. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe kijana. Na kama au na maono ni wakati wa kutafakari upya. Mungu mwema. Au jacharia.